Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Satyu. I am Mrs. Anila Imram and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center में हमारी lessons चल रही हैं. Things fall apart के चुना HP का लिखा हुआ ये novel है जिसमें उन्होंने अपने culture को explore किया है, बताया है अपने culture के बारे में और अगर आपने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया तो please subscribe करें क्योंकि हमारे रोजाना नए lessons आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इन्हें जल्द से जल्द cover करेंगे और एक दो वीडियो बनाकर मैं नावल को कवर नहीं करना चाहती हूं मैं चाहती हूं कि आपको डिटेल्स इनके तमाम समरीज मिले और विद स्पेलिंग्स मिले विद पिक्चर मिले ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो हमने कल इसकी समरी की थी जिसमें हमें उखांगू का करैक्टर जो है ज्यादा सामने आया था और हमें पता चला था कि उसके वालिद हैं उन्नो का उन्नो का जो वालिद है उसके ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है आज हम इसका करैक्टर करने वाले हैं और ये ऑलमोस्ट एक पेज का ही है हमें मेन पॉइंट्स मिलेंगे इससे डिस्कस द करैक्टर ऑफ उन्नो का उन्नो का करैक्टर को डिस्कस करें आंसर में बता रहे हैं उन्नो का वाज ओखोंकोस फादर ये ओखोंको के वालिद थे ही वाज अ लेजी फेलो और बहुत ही सुस्त किस्म के इंसान थे ही वाज टॉल उनका कद लंबा था एंड वेरी लीन और बहुत ही पतले एंड थिन और बहुत ज्यादा सुकरे किस्म के थे लंबे और पतले थे एंड लिटिल स्टू और इसकी वजह से वो थोड़े से झुके हुए थे ज्यादा कद लंबा होने की वजह से थोड़ा सा झुका हुआ था बैक थोड़ी टर्न होती थी ही वॉज लुकड सीरियस एंड मॉर्नफुल और ऐसे दिखाई देता था कि ये संजीदा और गमगीन और मातब जदा ही रहते हैं हर वक्त ही वॉज फोअर वो गरीब थे and could not feed his wife and children to their fill or bachon or bivi bivi bachon ke akhrajat pure nahi kar sakte the unko mukammal khane bhi farham nahi karte the uno ka leaked responsibility uno ka ko bahut hi zyada kami thi zimmedariyan qabool nahi karte the zimmedariyan qabool karne se aari rahe ye shakhs He did not plan for the future or mustakbil ke liye kabhi mansooba bandi na ki thi during his life apni zindagi mein he never took a title or koi title bhi unhone nahi liya tha jaisa ki ye yumofia kabile ki ek rasam thi ki bhai zarur unme koi na koi title hona chahiye even ke ukhonko ke paas bhi title the aur walid ke paas koi title nahi tha and therefore isi liye never gained status aur isi wajah se unki koi value nahi thi koi izzat nahi thi or respect from the villagers villagers bhi unki koi izzat na karte the kyunki unhone koi status nahi liya tha koi naam nahi kamaya tha they called him a loafer aur ise ek bekar nikamma shakhs kehte the and he was a laughing stock और वो था लफिंग स्टॉक मजाक का निशाना फॉर द कम्युनिटी अपने ग्रोह के लिए मजाक का निशाना थे क्योंकि इनके ग्रोह में जंग जू होना टाइटल लेना एक बहुत अच्छी बात समझी जाती थी और उनो का वो करेक्टर नहीं थे ही वॉज फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग और वो शराबी भी रहे शराब भी पीते थे ही वॉज अ खाउड और बुजदिल भी थे एंड अ फेलियर और नाकाम शख्स भी तस्वुर हुए ही नेवर बी खैम अ वॉरियर वो कभी भी जंग जू ना बन पाए इवन वॉर्स मेड हिम अन हैप्पी अलबत् कहीं जंग की बात होती तो वो उदास हो जाते बिकॉज ही खुरन स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड वो ब्लड को नहीं देख सकते थे ब्लड शेड उन्हें अच्छे नहीं लगते थे जैसे इनके पोते नोए को ब्लड शेड की कहानियाँ जंगों की कहानियाँ पसंद नहीं आती थी और वहाँ से वो मिल्की वेज और परियों और, और सितारों की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करता था इनका पोता खंगोस बिहेवियर वॉज कंट्रोवेरी टू टिपिकल ईबोज ट्रेडिशन ये जो ईबो है यहाँ पर हमारा जी साइलेंट है इलाके का नाम है इस इलाके की जो रिवायात थी और उनसे बिल्कुल बरअक्स उखांगों का रवैया था सो ही वॉज नॉट ठेक हम सीरियस सीरियसली लिहाजा उन्हें सीरियसली संजीदगी से ना लिया जाता था एंड वास्ट्रेटेड एम न डी मीनिंग मैनर और उनको खुआर करने वाले रवैये से उनका सलूक किया जाता था यानी जिल्लत और मेजी से बात की जाती थी बात की केयर नहीं की जाती थी कोई सुनना नहीं चाहता था बात बाय ईबोज क्लेंस मैन ईबोज के जो 
ईबो के जो क्लेंस मैन थे दावेदार थे रुकम थे जिरगा के जो आदमी थे वो उनके बिल्कुल कोई बात ना सुनते अगर जिरगा लगता तो भाई बाकी लोग गवाही दे रहे हैं बातें कर रहे हैं हम तो उनकी सुनी जा रही है इनकी बात भी नहीं कोई सुन रहा एंड लेटर और बाद में भाई खों को हिस्सा और बाद में उनके बेटे ने भी उनकी कोई बात ना सुनी ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी रखते थे ही वॉज एन एक्सपर्ट फ्लूड प्लेयर और वो बांसरी बजाने में बड़े माहिर थे His useful moments, उसके याद घर लम्हात थे वर द थ्री मंथ्स वो तीन महीने थे आफ्टर द हार्वेस्ट जो कटाई के बाद आते थे तीन महीने वो उनकी ज़िंदगी के यादगार महीने होते क्योंकि मेले लगते मौसीकी म्यूज़िक लोग आते जाते और कुछ कमाई हो जाती इट वॉज द टाइम ये वो वक्त था वेम द विलेज म्यूजिशंस विलेज के म्यूजिशंस आते ब्रॉट देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने मौसीकी के आलात लाते ही यूज टू प्ले विद दैम और वो उनके साथ आलात के साथ मौसीकी पैदा करते और मशहूर फिजा पैदा करते और लोग उन्हें कुछ ना कुछ देते वही उनकी कमाई थी दे वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ चेयरफुलनेस ऑन हिज फेस तो इन दिनों उसके चेहरे पर खुशी के तसर होते ही वॉज आउट ऑफ एक्शन और बाद में उनके पास कोई काम ना रहता ही वॉज हीबियोटेड ऑफ बॉरिंग मर्निंग हैबियोटेड अब उनमें हैबियोटेड क्या था उनकी आदत क्या थी कि हर एक से पैसा उधार लेना जहिर तीन महीने कमाना और बाकी महीने नहीं कमाई करनी तो उधार पे गुजारा करना आदत थी उनको उधार लेने की ही नेवर फेल्ट एनी हैजिटेशन और शेम इवन बोरिंग शेम इन बोरिंग मनी उधार लेने में पैसे उधार मांगने में कोई शर्म नहीं आती थी कोई हिचकिचाहट नहीं आती थी अलबत्त जब अगर कोई पैसे वापस भी लेने आता तो उसे बताते जिनका एक फ्रेंड इनसे पैसे वापस लेने आया तो उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे तो दो सौ हैं जिसके दो हज़ार पहले हक उसका बनता है उसे वापस करूँ तो तुम्हें कैसे वापस कर दूँ ही ऑड टू अ नंबर ऑफ पीपल्स अ सबस्टेंशल अमाउंट उन्होंने ले रखी थी बहुत ज़्यादा लोगों से काफ़ी रकम उधार ले रखी थी विच ही नेवर केयर टू रिटर्न और ख्याल भी नहीं आता था कि मैंने वो वापस करनी है हिज ने बस फाइनली मेड अप देयर माइंड उन्होंने हम सारे ने भी अपने दिमाग बना लिए थे अब नोट टू लैंड हिम मनी एनी मोर कि अब वो इसे मजीद उधार नहीं देंगे बट वो नौखा वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल इन बोरोइंग लेकिन हमेशा ही कामयाब हो जाता था अपने ट्रिक्स लगाता था और उधार लेने में कामयाब हो जाता था लोग इसके जाल में फंस जाते थे इवन फॉर्चून सीम्स टू फॉलो उन नौका टू हिज ग्रेव और यहाँ तक कि कबर तक बदकिस्मती ने उसका पीछा ना छोड़ा उसके पीछे रही He died with a terrible, with a horrible illness. वो एक बहुत ही खौफनाक किस्म की बीमारी से फोत हुए A swelling of the stomach, मेदे में एक सूजन भर गई and limbs और पसलियों में भी यही हुआ swelling हो गई और इलाज ना हो सका क्योंकि पैसे भी नहीं थे हालात भी नहीं थे और वो चाहते भी नहीं थे लोग कि इनका इलाज करवाएं क्योंकि बेकार समझे जाते थे ही वॉज लेफ्ट टू डाई उन्हें छोड़ दिया गया मरने के लिए अब ग्राउंड इन द ईवल फॉरेस्ट ईवल फॉरेस्ट के ग्राउंड में उन्हें गलने सरने के लिए छोड़ दिया गया कि यहीं पर रहो यहीं पर मरो ज़मीन की देवी खुद ही तुमसे निपट लेगी इन शॉर्ट ओ नोखा नोखा वॉज टोटली अपोजिट टू हिज सम कौंको कौंको से वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था उसके अपोजिट से शख्सियत थी उनकी ही वॉज नॉट एज ब्रेव एज चुकाको चुकाको ये कौन है ये एक गॉड है जैसे हर एक का अपना एक देवता होता है तो ये इनका देवता था जिसकी इनके जिसकी वजह से इन्हें चोई होती थी और चाई इनके एक पर्सनल गॉड का नाम है और पर्सनल गॉड की डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि चिनाए एच पी के नेम में भी वो डिटेल्स आती है अच्छे तो ची के डिटेट जो है वो आगे आएंगी ये अपने गॉड अपने गॉड की तरह भी ब्रेफ नहीं था और अगर देखा जाए तो उकाउंको के भी स्पेलिंग ऐसी ही है मे बी वो उकाउंको लिखना चाहते थे कि वो इतना ब्रेफ नहीं था जितना कि उकाउंको था उकाउंको कौन है ये इसका अपना बेटा है पॉसिबल है कि ये स्पेलिंग उकाउंको के हों और अगर ये उनके गॉड के हैं पर्सनल गॉड के स्पेलिंग हैं तो भी ये गॉड है ये एसाइयों के गॉड का नाम भी है रेदर उनखा वॉज अ खावर्ड एट हर्ट देरी तौर पर बहुत मुश्किल शख्स था ही वॉज अ फेलियर वो नाकाम था एंड एन इसिबल और गैर जिम्मेदार शख्स मैन था इन यूमोफिया यूमोफिया कबीले में 
after his death he left nothing for his family except heavy debts heavy debts ke ilawa usne apne khandan ke liye kuch nahi choda tha uske khandan ke liye bas yahi cheeze bachi thi next video hum leke aayenge aur hum inke chai is chokwa goat ke liye leke aayenge aur chai inke personal jo goat hain jaise ki apne पर्सनल इनके जो गोड्स होते थे वो इन्हें पावर देते थे कि ये कुछ करें और उसी पावर पर एक हमारा छोटा सा वीडियो होगा नेक्स्ट और उसके बाद हम दूसरे करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें नोए का करेक्टर है और कॉन्को का करेक्टर है एट मी फ्यूना का करेक्टर है और हमारे दीगर टॉपिक्स होंगे थैंक्स अलॉर्ड फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल